Es muy interesante saber que nunca ganamos más del 10% de nuestro concepto propio en ingresos. Nuestro concepto propio determina nuestro nivel de ingresos. Este nivel de concepto propio se llama zona de confort. Y aunque queramos más dinero, veremos que la tendencia humana natural de todas las actitudes es luchar por lograr entrar a la zona de confort y luego quedarnos ahí. Si ganamos un 10% por encima de nuestro concepto propio de ingresos, tendremos una necesidad imperante de deshacernos de ese dinero. Lo donaremos, lo gastaremos en forma extravagante y hasta lo perderemos si recibimos demasiado. Las personas que ganan la lotería siempre están quebradas a los dos o tres años. Queman el dinero porque ese dinero está más allá de su concepto propio. Si gana 10% o menos de su nivel de concepto propio, se descubrirá luchando. Trabajará más duro, más tiempo, pensará en forma más creativa, buscará diferentes formas para aumentar sus ingresos o sus segundos ingresos. La única forma de mejorar cualquier parte de su vida, incluyendo sus ingresos, es aumentando el nivel del concepto propio de sus ingresos, comenzando a pensar en usted como si estuviera ganando más dinero. Si quiere bajar de peso, la única forma en que podrá lograrlo es pensando en que está delgado. Piense en usted mismo como una persona más delgada. Si quiere volverse una persona más popular, más amorosa, más feliz o más sana, comience a pensar una y otra vez en esas cosas hasta que se vuelvan parte de su nuevo concepto propio. Hablaremos de eso más adelante. Es una parte esencial de la programación de su mente hacia el éxito. Su concepto propio global está determinado por el promedio de sus conceptos propios en las áreas que considere importantes. Ahora, su concepto propio está formado de tres partes críticas. La primera parte del concepto propio es el ideal propio. El ideal propio es la persona que más desearía ser, es su idea de lo que constituye un ganador, es su, su visión ideal de lo mejor que puede ser usted. Nada más, una de las cosas que sabemos de las personas con éxito es que las personas con éxito tienen ideales propios muy claros, ideales claros de quién quieren ser en el futuro. Las que no tienen éxito tienen ideales muy vagos. El número dos es la autoimagen. La autoimagen es... Como un retrato de cómo se ve a sí mismo y lo que piensa de sí mismo. La autoimagen es el espejo interno, es cómo se percibe a sí mismo ahora en su desempeño actual, en forma cotidiana. La tercera parte es su autoestima. Su autoestima es cómo se siente consigo mismo. Cómo se siente consigo mismo es la fuerza motriz, el motor, la fuerza poderosa dentro de su subconsciente. Es la fuerza de energía dentro de su concepto propio y determina casi todo lo que le pasa. La mejor definición de autoestima es cuánto se agrada a sí mismo. Cuánto se agrada a sí mismo como esposo, cuánto se agrada a sí mismo como empleado, cuánto se agrada a sí mismo como jefe, como inversionista, como orador profesional como atleta, etc. Según se agrade a sí mismo, su nivel de autoestima, su sentimiento emocional global respecto a cualquier área de su vida, determina su desempeño y su eficacia en dicha área. Lo sorprendente es que se convierte en lo que piensa, su concepto propio es maleable, su autoestima puede formarse repitiendo una y otra vez, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Entre más se repita, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Entre más lo repita una y otra vez, más crecerá su autoestima y entre más crezca su autoestima, más crecerá su concepto propio global. Cuando crezca su concepto propio global, su desempeño será mejor en todo lo demás que emprenda. Cada vez que diga, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada, será como bombearse psicológicamente. Todo lo que pase que haga que su autoestima suba, hará que se comporte mejor. Todo lo que haga que su autoestima baje, hará que se comporte peor, que cometa errores, que sea infeliz, etc. Un punto crítico de agradarse a sí mismo, sobre autoestima y agradarse a sí mismo, es que... Número uno, nunca puede querer a nadie más de lo que se quiere a sí mismo. Que su nivel de autoestima es determinante de la calidad de relaciones que tenga con los demás. Y número dos, es que nunca puede esperar que nadie más lo quiera o respete más de lo que se respeta a sí mismo. Cuanto se agrade o se respete a sí mismo, determina sus actitudes hacia usted. Todas las escuelas de psicología actualmente están de acuerdo en el hecho de que depende de lo que usted realmente se quiera y se respete a sí mismo como un ser humano valioso e importante, tiene efecto sobre todo lo que le pase. Cuanto se agrade a sí mismo y lo que puede hacer es mejorar su autoestima diciendo me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿de dónde viene el concepto de autoestima? 
Y descubrimos que la autoestima, descubrimos que el concepto propio es maleable, puesto que no nace con este concepto propio. No nace con ninguna idea sobre sí mismo, no nace con autoimagen ni autoestima. Nace, en cierto modo, como potencial propio. Es la mejor forma de plantearlo. La persona promedio llega al mundo como potencial puro. Y no tiene el concepto propio de que todo lo que es ahora, todo sentimiento que tiene, toda actitud o valor, tuvo que aprenderlo en el transcurso de su vida. También sabemos que el niño llega al mundo con una necesidad imperante de amor y contacto. Y como una gran cantidad de investigaciones lo indica, necesitamos mucho amor y contacto durante toda nuestra vida, pero en especial durante nuestros años de formación, porque de niños aprendemos quiénes somos, cuánto valemos, si somos importantes, inteligentes, amorosos, chistosos... Uh, uh, todo esto lo aprendemos por la forma en que nuestros padres nos tratan Si nuestros padres, nuestros parientes, tíos o tías, en especial nuestros padres Nos tratan como si fuéramos realmente importantes Crecemos pensando que somos realmente importantes Pero si nuestros padres no lo hacen, pasa algo más Sabemos que los primeros años de vida son los más importantes para el desarrollo del concepto propio Que un niño comienza a partir de cero, el niño nace... Sin saber quién es él o ella, son sumamente valiosos el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto años de vida. Algunos psicólogos pensaban que eran los cinco primeros años, pero ahora dicen que son los tres primeros años. En sus tres primeros años de vida el niño aprende quién es y dicen que si se les da suficiente cantidad y buena calidad de amor en los tres a cinco primeros años, los prepara usted de por vida los coloca en una base sólida de autoestima y confianza en sí mismos valor e importancia realmente existe una relación directa entre la calidad y la cantidad de amor y el desarrollo de una personalidad sana entre más amor, amor incondicional reciba un niño en sus años formativos más fuerte será la base de su personalidad el reverso de la educación es que casi todos los problemas de psicosis, neurosis, perturbaciones de la personalidad y problemas de comportamiento surgen de los problemas que se tengan con el concepto propio. Ahora observemos a los adultos, aquí está nuestra personalidad adulta, si nos observamos podemos llegar a reparar nuestras bases, por así decirlo, repitiéndonos una y otra vez, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona y llevamos ese concreto reparador hacia la base de nuestra personalidad los niños necesitan el amor como las rosas necesitan la lluvia los niños que carecen de amor a menudo mueren por escasez de amor es una enfermedad llamada marisma ahora qué más sabemos sobre los niños sabemos que los niños llegan al mundo con dos atributos notables el primero es que no sienten temor los niños nacen sin temores no temen a nada excepto a caerse y a los ruidos fuertes y esto se expresa en sus actitudes yo puedo los niños llegan al mundo pensando que pueden hacer cualquier cosa y quien haya criado a un niño hasta la edad de 3, 4 o 5 años sabe que debe pasar esos primeros años evitando que se maten porque son como pilotos japoneses, porque no le tienen miedo a nada. Su segundo atributo es que llegan al mundo totalmente espontáneos. Dicen lo que quieren, hacen lo que quieren, son totalmente desinhibidos. Totalmente. Ellos no, no temen hacer nada de lo que desean y esto se expresa en su actitud no quiero. No tengo que hacerlo. Si ha tratado de controlar a un niño, lo habrá visto. Lo primero que dicen cuando comienza a darle órdenes, lo primero que aprenden es... No, no, no tengo que hacerlo. Claro, a veces cambiamos sus mentes de una u otra forma, pero estos son los dos atributos con los que los niños llegan al mundo. Llegan al mundo sin temores y desinhibidos. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro derecho innato natural es no ser temerosos y ser desinhibidos. Y solo cuando podemos crear la misma situación en nuestra vida adulta, cuando no tememos y somos desinhibidos, nos sentimos a gusto con nosotros mismos. Las mejores organizaciones, las mejores compañías son las que crean un ambiente donde nos sentimos sin temores y sin reservas para ser nosotros mismos y para hacer lo mejor de nosotros. Al crecer descubrimos que los niños aprenden de dos maneras. La primera es por imitación. Imitan a uno o a ambos padres, en especial al padre dominante. Algunas veces el padre dominante cambiará cuando crezca el niño y a veces los niños imitan al padre, a veces a la madre, pero aprenden por imitación. Muchas características y hábitos que tenemos como adultos los aprendimos de nuestros padres. ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad... ¿Ha tenido la ocasión de gritarle o reñirle a uno de sus hijos? Verá que le dice las mismas cosas que le dijo su padre a usted cuando era niño. 
Así que imitamos, a veces imitamos su caminar, a veces su forma de hablar, a veces imitamos sus valores, sus creencias, etc. Aunque esos valores y esas creencias no tengan ningún valor. ¿Por qué? Porque nuestros padres eran así cuando nosotros éramos niños. La segunda forma en que aprendemos es pasando de la incomodidad, lo que no se siente bien, hacia la comodidad. Freud llamó a esto el principio del placer. O sea que nos movemos hacia aquello que nos hace sentir cómodos, lo que nos da placer, lo que nos hace sentir bien con nosotros. Nos movemos de la incomodidad hacia la comodidad. Así es como aprendemos a no mojar el pañal, por ejemplo. Sabemos que no es agradable caminar con popó o pipí en nuestros pañales. Vemos lo que hacen nuestros padres, vemos lo que nuestros parientes hacen y decimos, ah, estas personas no hacen lo que yo. Así aprendemos a caminar y lo demás. Así que de la incomodidad hacia la comodidad. Durante toda nuestra vida, por cierto, así es como aprendemos, imitamos leyendo lo que otras personas hacen, estudiando libros y en el trabajo, imitamos cuando vamos a la escuela y hacemos lo que nos da resultados positivos, lo que nos da refuerzos positivos y hacemos cada vez menos las cosas que nos causan incomodidad o dolor. Ahora, muy temprano en la vida, como equivocación o como resultado de una equivocación que los padres cometen en la crianza, los niños comienzan a aprender hábitos y patrones negativos. Los patrones y hábitos negativos tienen sus raíces principalmente en la crítica destructiva. La crítica destructiva comienza muy temprano en la vida, a veces en los primeros meses. Y la crítica destructiva la usan los padres para dirigir y controlar a sus hijos. Desafortunadamente... Tiene un efecto muy, muy peligroso y dañino sobre nosotros, ya que la crítica destructiva tiende a minar la integridad de la personalidad del niño. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí y a muchos de ustedes, nos hemos visto minados y heridos por la crítica destructiva más que todas las guerras en la historia. Ahora... Como resultado de la crítica destructiva, comenzamos a desarrollar hábitos y patrones negativos. Los patrones de hábitos negativos son respuestas condicionadas hacia los estímulos. Los patrones de hábitos negativos se desarrollan en los inicios de la vida. Se desarrollan como resultado de una repetición del temor y el dolor una y otra vez. Se desarrollan como resultado de la crítica destructiva, el castigo físico, etc. En los inicios de la vida comenzamos a desarrollar dos manifestaciones que nos persiguen durante toda nuestra vida y más que ninguna otra cosa inhiben nuestro potencial. La primera es la llamada patrón de hábito negativo inhibido. El patrón de hábito negativo inhibido se aprende cuando al niño le dicen una y otra vez no. Aléjate de ahí, no toques eso y se le castiga. Cuando el niño intenta algo nuevo o se involucra con algo, o huele algo, o derrama algo o rompe algo accidentalmente, el padre estalla y se enfada mucho. Como ven, el niño está impulsado por la curiosidad insaciable de explorar su mundo. Y lo que pasa es que cuando lo explora o se interesa y echa a perder algo, si el padre reacciona golpeando al niño, el niño comienza a pensar cada vez que intento algo nuevo, cada vez que intento algo diferente, cada vez que voy más allá de mis límites, cada vez que me salgo de mi zona de comodidad, cada vez que no juego sanamente, me golpean, me castigan, me lastiman, me envían a mi alcoba y me siento mal. Y muy pronto el niño desarrolla el sentimiento de no puedo, no puedo. No puedo. Cada vez que trato algo diferente, me castigan. No puedo, no puedo, no puedo. Es como la respuesta de Pavlov. Pavlov sonaba la campana y le daba de comer a un perro. Y el perro salivaba y Pavlov alimentaba al perro. Mientras sonaba la campana, el perro salivaba y siguió haciendo eso. Y después Pavlov solo sonaba la campana y el perro salivaba. Lo que pasa en la vida adulta es que esto crea lo que llamamos temor al fracaso. El temor al fracaso... Es una respuesta condicionada a un proceso de crítica destructiva que ocurre en los primeros cinco o seis años de la vida. El temor al fracaso automáticamente nos activa, nos sentimos ansiosos, tensos, intranquilos, sentimos presiones y estrés en nuestro plexo solar, sentimos ganas de retirarnos del evento y el temor al fracaso es la razón principal por los fracasos en la vida adulta. Es la razón principal por la que evitamos cumplir plenamente nuestro potencial. De hecho, todos los patrones de hábitos negativos se experimentan en el cuerpo físico. Puede saber cuál es un patrón de hábito negativo porque se siente en el cuerpo físico, precisamente. El patrón de hábito negativo inhibido, el temor al fracaso, el no puedo, ocurre primero que todo en el plexo solar. Ha tenido la ocasión donde debe hablar frente a un grupo, debe ir a una revisión de su desempeño, debe hacer una llamada determinante. Primero su plexo solar se aprieta. Si el temor continúa, su respiración se acelera. 
Su corazón comienza a latir apresuradamente, su frecuencia respiratoria aumenta y le duele la cabeza como migraña en la parte frontal, su garganta se le cierra y no puede hablar y se le seca la boca por completo y como se pone tan tenso y asustado va corriendo al baño. Estas son todas las manifestaciones. No hay peligro físico, pero sí peligro psicológico, una respuesta condicionada. Cuando sentimos estas cosas, la tendencia es retirarse de la situación que las ocasiona y es la razón por la que no logramos mucho si retrocedemos. Es muy importante. El segundo patrón de hábitos negativos es el compulsivo. El patrón de hábito negativo compulsivo se aprende cuando a los niños se les dice una y otra vez, más vale que lo hagas. Si no lo haces, tendrás problemas o me las pagarás. A los niños se les convierte en... Recipientes del amor condicionado Los padres no intentan hacer esto Pero lo que hacen es sugerirle al niño No te amo Por lo tanto no estás a salvo A menos y hasta que hagas lo que yo quiero El niño crece sintiendo Tengo que hacer lo que quiera mi mamá Debo complacerla, debo complacer a papá Debo complacer a los demás Debo complacer a mis parientes Y a veces debo complacer a mis semejantes Debo complacer a mis maestros Debo complacer a todo el mundo Y crecen con esto Debo, 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 debo No puedo hacer lo que quiero hacer Debo hacer lo que complace a las demás personas Este patrón de hábito negativo Muy temprano en la vida Se traduce en el temor al rechazo el temor al rechazo lo experimentan los hombres como adultos, como un comportamiento tipo A. Hablaremos del comportamiento tipo A posteriormente. El comportamiento tipo A es una necesidad compulsiva o excesivamente compulsiva de complacer de algún modo a alguien sin normas de comportamiento, prácticamente sin pensarlo. El temor al rechazo nos impulsa, nos hace muy muy sensibles a las necesidades de los demás. Hacemos cosas que otras personas quieren, no hacemos lo que nosotros queremos. Siempre estamos tratando de complacer a los demás, tenemos preocupaciones o nos importan las opiniones, sentimientos y actitudes de otros hasta el punto donde ocultamos nuestras necesidades. El temor al rechazo se siente en la columna del cuerpo. Se divide el cuerpo a la mitad y se siente hacia abajo en la mitad posterior del cuerpo. El primer lugar donde comienza a sentirse el temor al rechazo es generalmente en los hombros y el cuello. Nos sentimos entumidos, duros, tensos. Cuando tenemos mucho que hacer sentiremos un estrés tremendo en la columna. Los músculos se estiran en la parte posterior. A veces se manifestará como flebitis y venas varicosas y a menudo nos darán dolores de cabeza en la parte posterior de esta porque las arterias carótidas que llevan la sangre hasta la cabeza los músculos a su alrededor se contraen y la cantidad de sangre que fluye hacia la cabeza fluye más lentamente y se siente un terrible dolor de cabeza en la parte posterior. Estos dos temores, los patrones de hábitos negativos compulsivos, el compulsivo y el inhibitorio, son resultado de la crítica destructiva, el gran destructor de la personalidad que nos persigue durante toda la vida. Y lo maravilloso de todo esto es que como son patrones de hábitos aprendidos, podemos olvidarlos. Podemos acabar con el temor al fracaso que nos detiene. Podemos acabar con el temor al rechazo que hace que hagamos cosas que complacen a los demás en vez de complacernos a nosotros, trabajando con nuestra propia autoestima. Porque existe una relación inversa entre la autoestima y el patrón de hábitos negativos. Porque entre más se agrade a sí mismo, menos teme al fracaso. Entre más se agrade a sí mismo, menos teme al rechazo. Entre más se agrade a sí mismo, menos temerá a cualquier cosa. Y si sigue repitiendo, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona una y otra vez, si sigue diciendo esto, con el tiempo su autoestima sube más y más y más y más y sus temores desde luego bajan. Cuando su autoestima sube, sus temores van en dirección opuesta. Ahora... ¿Cómo enfrentar la crítica destructiva si debe criticar a otras personas? Pues eso es muy simple, muchos padres nos han preguntado eso, ¿cómo se controla a los niños? Una de las claves para controlar a los niños es dirigirlos para que hagan algo constructivo en lugar de hacer algo destructivo. Otra cosa que debe recordarse es que lo que quiere hacer es que quiere dar una crítica informativa, crítica constructiva, lo que significa que se les dice a los niños lo que pueden hacer o a los adultos lo que pueden hacer mejor. Todo el propósito de dar retroalimentación de cualquier tipo es mejorar el desempeño. Si es padre o si es jefe o si es una persona en una relación, si una persona está haciendo algo malo o inadecuado, todo el propósito de darles cualquier tipo de retroalimentación es para que puedan hacerlo mejor. Sin embargo, existe una relación directa entre la autoestima y la crítica destructiva. Cada vez que se critica a una persona, su autoestima baja. Y cada vez que su autoestima baja, su habilidad para desempeñarse baja. 
si critica a una persona en forma destructiva demasiado tiempo, llegará a un punto donde no intentará nada. Se convierte en lo que llamamos hipersensible. Un adulto hipersensible es aquel que no puede aceptar críticas de nadie. Un adulto hipersensible es una persona que está muy, muy tensa, ansiosa, si siquiera sugiere que no está haciendo lo correcto. Si trata con un adulto hipersensible, la clave es sentarlo y recordar cuatro cosas. Número uno, comenzar con alabanzas. Número dos, proteja la autoestima de la persona a toda costa. Número tres, discuta el desempeño y no a la persona. Hable del comportamiento más que de la persona y número cuatro es, el número cuatro es eh, enfocarse hacia el futuro en vez de en el pasado. Enfóquese hacia lo que va a hacerse en forma diferente en el futuro en vez de lo que pasó en el pasado. ¿Por qué? Una razón muy simple, porque una persona no puede controlar el pasado. Al no poder controlar el pasado, cualquier crítica de lo que han hecho en el pasado les da un estrés tremendo y frustración. Así que en resumen... La clave del éxito en la vida es una actitud mental positiva. Una actitud mental positiva se basa en expectativas de éxito, de una serie de expectativas positivas. Esa serie de expectativas positivas se basa en sus creencias y en su concepto de sí mismo. El centro de su concepto propio que determina su eficacia en la vida es su autoestima y su autoestima se mide por cuanto se valore a sí mismo. Las dos cosas que nos frenan más que nada son el temor al fracaso y el temor al rechazo. Y uno de nuestros secretos centrales de éxito es este. Conviértase en un organismo generador de autoestima perpetua. Haga continuamente cosas para usted mismo, hacia sí mismo en su vida, que hagan que se agrade a sí mismo, que se ame, que se acepte, que se respete, que hagan que se sienta fantástico con usted mismo. Si es un jefe o un padre, no olvide que la clave para el máximo desempeño en su hogar y en su trabajo es hacer que las personas se sientan maravillosamente consigo mismas.